el Instituto Geofísico Así de es. la Escuela Politécnica Nacional. La doctora Silvia Vallejo, Alberto. Claro que sí, es grato darle la bienvenida, saludarla. Si puede encender su dispositivo, por favor, para poder iniciar este diálogo, doctora Silvia Vallejo. Qué gusto enorme. Y yo creo que, ante todo, siempre nosotros como medio responsable decimos aquí lo mejor siempre es ser prudentes, manejar los criterios técnicos y la información que nos dan precisamente los organismos técnicos especializados, ¿no? Y yo creo que, eh, ¿qué le parece si en primera instancia? Porque también hay muchos ecuatorianos que dicen, cuando nosotros repetimos aquello de que eh, hay el monitoreo segundo a segundo de la actividad eh, volcánica en nuestro país, la gente dice, pero sí tenemos tecnología, ¿cómo es este tema de los observatorios? Hace un momento mencionábamos que existen observatorios de distintos nivel, nivel 1, 2, 3, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería muy válido, sobre todo escuchándolo de usted, doctora, que los ecuatorianos sepan exactamente de qué forma se va haciendo este monitoreo y eso, cómo les permite a ustedes también poder manejar una información precisa. Es un gusto enorme, bienvenida, buenos días. Eh, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, sí, nosotros somos del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional y tenemos, um, y esta eh, funciona desde 1983 y desde ese entonces ha estado encargado de la vigilancia eh, de la actividad sísmica y volcánica aquí en el país. Se tienen más de 500 estaciones de alrededor de todo, de, de, de todo el país el Ecuador continental y también el territorio insular, y todos los volcanes aquí están, que están en erupción o que son considerados como activos o potencialmente activos, están siendo vigilados continuamente para poder obtener una información a largo plazo que nos permita eh, conocer eh, cuáles son las líneas base de la actividad de los volcanes, si es, existe algún indicio de que estuviera subiendo, y que entonces con eso todo se hace un análisis. Entonces, Sí, en el Ecuador tenemos tecnología, tenemos tecnología que ha sido desarrollada por técnicos eh, científicos de aquí del país, y, pero también tenemos tecnología uh, de otros países eh, y que, cuyos equipos han sido adquiridos, o sea, eh, de aquí mismo del, del, del Ecuador, pero también uh, con, con cooperación internacional. Entonces, la, la, digamos, la vigilancia, el monitoreo se... Se realiza, como usted bien dijo, segundo a segundo con todas las estaciones que nosotros tenemos acá en el territorio ecuatoriano. Ese es un punto de partida importante y me lleva a, a, a preguntarle, a ver, la voz de alerta, digamos así, se levantó justamente el lunes 25 de julio, ¿no? Cuando hubo, pues, ese movimiento, esos movimientos sísmicos que se registraron al norte del país, en la provincia del Carche. Y ya tenemos este el Chiles Cerro Negro, ¿no? que justamente de, de alguna manera tiene influencia en territorio colombiano y en la parte norte de nuestro país. Básicamente que se hablaba de un enjambre, un enjambre sísmico, pero tenemos también la actividad eruptiva. ¿Qué es lo que tienen a esta hora ya como una información técnica que valga la pena compartirla con nuestra audiencia y con nuestros seguidores? Eh, bueno, eh... Diariamente se va generando información y se va recopilando información de las diferentes estaciones y está en el, Chilo, en el Chile Cerro Negro se está publicando diariamente a través de los informes diarios de nuestra página web y las redes sociales. Eh, la actividad sísmica continúa en estas dos zonas que usted bien mencionó eh, y que está, uh, digamos, son eventos principalmente en esta zona de Potrerillos donde tenemos la zona sísmica que está generando sismos que son someros si se quiere y que por, por, y por esa razón la población los, los percibe, ¿no? Eh, algunos fuertes, algunos no tan fuertes, pero estos sismos se siguen generando esto, en esta zona, pero también tenemos la sismicidad que continúa en el complejo volcánico eh, Chile Cerro Negro, que claro, eh, es un volcán que, que no ha erupcionado desde hace bastante tiempo, Uh, y que con la sismicidad que se ha registrado, que se va registrando de, de, sí, desde el año 2013, no ha habido indicios de que eh, ya, se, ya se vaya a generar una erupción inminente. Uh, tenemos sí los sismos que ya van siendo cada vez más superficiales, uh -huh. pero sin embargo no llegan a salir, digamos, no llegan a estar tan, tan cerca de, de la superficie. 
Permítame que Lucía Jaramillo tiene otras inquietudes para usted. Así es, 8 de la mañana con 58 minutos. ¿Cómo le va, doctora Silvia Vallejo? Lucía Jaramillo le saluda. Doctora, ¿cuál es el impacto eh, de las cenizas volcánicas que podemos tener? O sea, en, en los humanos, en los animales, eh, cuando se presentan este tipo de, 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 de eventos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar medidas para, pues, no sé, a futuro evitar cualquier tema de congestión nasal, del dolor de garganta? ¿Nos puede explicar, por favor? Claro, bueno, la ceniza volcánica es un producto volcánico que se va a esparcir dependiendo primero de la de cuán energética fue la erupción o cuán, eh, cuán alto fue la, la columna eruptiva y de ahí de la dirección y de la velocidad de los vientos. Entonces, eh, por eso es que a veces se tiene eh, caída de ceniza, por ejemplo, relacionado al Shanghai en poblaciones que son bastante lejanas, como ya estamos hablando precisamente de la, de la provincia de, de Guayas. Uh -huh. Entonces, la ceniza volcánica cuando tenemos, eh, perdón. Sí, sí, le escucho, sí. Ay, eh, bueno, la ceniza volcánica cuando es emitida y, digamos, está cayendo, puede uh -huh. afectar a los humanos principalmente en la, digamos, en la, en la respiración, porque son partículas muy, muy pequeñas okay. que pueden ingresar y eso a la larga puede generar problemas de salud. Por otro lado, también puede generar irritación a los ojos, a, lo, a la piel, eso, digamos, como, como humanos. ¿no? Entonces, por eso siempre se recomienda que cuando ya hay una caída de, de ceniza, y que la población se va a ver afectada, es necesario que se cubra con mascarilla, con okay. gafas, con gorra, con manga larga, porque puede causar irritación. De ahí, por otro lado, a los animales, esto es algo bastante complejo y por eso es algo que necesitamos siempre estar eh, uh -huh. preparados. Los animales, cuando, digamos, cuando la ceniza cae en la vegetación, hay algunos tipos de ceniza, algún tipo de ceniza que es tan fino que no puede ser, que se queda pegado en las hojas y si los animales lo comen y comen, digamos, continuamente esta vegetación con ceniza puede dañar la dentadura, al final pierden la dentadura van perdiendo la dentadura, ya no pueden comer y los animales se van muriendo. Entonces, va generando una serie de problemas en los animales. Por otro lado, también en la vegetación, inmediatamente cuando cae, como le decía, alguna ceniza que es bastante fina, uh -huh. se pega y después toma la hoja, entonces se pierden los cultivos. Pero por otro lado, también tenemos esta ceniza que es un poquito más gruesa. Esta sí puede, digamos... A <coughs> Esta sí puede ser, uh, digamos, uh, quitada de los, de los cultivos, ¿no? Uh, de ahí, entonces, siempre hay que estar preparados, principalmente en las zonas agrícolas que puedan ser, que se sabe, que puedan ser afectadas por la caída de ceniza, saber cómo, si tener una reserva de alimento o saber en dónde conseguir alimento eh, para que los animales ya no, ya no coman la digamos, la vegetación que está al aire libre para que no puedan verse enfermados, cuidar las fuentes de agua, <coughs> los caminos y las personas principalmente. Doctora Vallejo, eh, con respecto al volcán, ¿es posible o no es probable que el volcán erupcione con una magnitud más grande? O sea, ¿no, no hay que tener, o sea, el, eh, como decir, temor o miedo o, o siempre va a estar de esa forma como está el volcán? Uh, ¿De cuál hablamos? ¿Del Sangay o Sangai, del Chile? Del Sangay. Bueno, es, es un poco complicado decir, uh, digamos, si podríamos esperar una erupción más grande. Uh -huh. eh, digamos que por eso se trata el monitoreo, ¿no? Tener una, una línea de base con, la, con toda la información que se puede generar. Entonces, la idea es que eh, no se pueden predecir las erupciones, pero si uno tiene ya datos, si ¿sí? siempre hay que basarnos en los datos, cómo ha evolucionado la actividad y si se ve un incremento, como es lo que se ha visto en el Chile Cerro Negro desde, desde mayo de este año, uh -huh. se ve un incremento, por ejemplo, en la actividad sísmica o en los gases, ahí se puede hablar de posibles escenarios. Si pudiera haber una erupción más grande, si pudiera haber una erupción, digamos, similar a las anteriores, o realmente que ya si está en los picos más altos que la tendencia a la sismicidad vaya, vaya a descender. Eso no se puede saber hasta que ya sucede, ¿sí? Entonces, uh, en los últimos años en el volcán Sangay hemos tenido erupciones bastante importantes con cenizazos y es uh -huh. lo que uh, imagino que allá en, en la provincia del Guayas ustedes habrá percibido la caída de ceniza en algunas, en algunas ocasiones. Correcto. Entonces, ahí erupciones importantes, cuando tenemos las columnas de varios kilómetros por el nivel de la cumbre, cuando tenemos generación de importantes flujos piroclásticos que están que bajan alrededor del volcán. 9 de la mañana con tres minutos, Ramiro se pega con más preguntas. Silvia, ¿cómo le va? Gusto en saludarla. A ver, Buenos días. yo escucho con 
con respeto a lo que una profesional como usted dice, pero yo sí creo que se pueden graficar escenarios, eh, del más leve, mediano y el más drástico. Yo creo que se pueden graficar escenarios. Puede decirse a qué nos podemos enfrentar. Claro está, la dirección de los vientos dirán a dónde van las cenizas, eh, cierta orografía dirá el magma a dónde se dirige. Sí, está claro. Pero sí podría advertirnos o prevenirnos, que es la palabra, cuáles son estos escenarios. Ah, sí, disculpa, entonces no le había comprendido su pregunta. Claro, los escenarios básicamente acá en el Sangay, que es lo que se maneja al momento, que la actividad continúe, que continúe básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos columnas eruptivas que pueden variar entre uno de hasta tres kilómetros sobre el nivel de la cumbre, que tiene, está conformada principalmente de gases con una carga variable de ceniza y que en ocasiones puede generar la caída de este producto volcánico como lo que se tuvo en Guayas en el día de ayer. Por otro lado, también tenemos la generación de flujos de lava, y no hemos, no hemos observado la generación de flujos piroclásticos. ¿sí? Entonces, al momento, la, el, el escenario que se maneja en el Shanghái es que la actividad se mantenga como está, ¿sí? uh -huh. con columnas eruptivas, generación de flujos de lava y esporádicamente también podríamos tener flujos piroclásticos. Al momento, la actividad eh, se, se encuentra con una tendencia ascendente. ¿sí? En el día de hoy ya hemos, eh, hemos tenido, digamos según los análisis que hacen los colegas de aquí también, se observa que esa tendencia es ascendente. Entonces, tenemos que estar como todos los días alerta a ver cómo se va desenvolviendo la actividad. Si nosotros vemos que la sismicidad empieza a incrementar mucho más, si se generan columnas eruptivas mucho más, entonces cambiamos de escenario. Sí, cambiamos de escenario en el sentido de que puede haber una erupción un poco más fuerte, pero con la generación de caída de ceniza más importante a lo largo del trayecto de la dispersión de la pluma, cayendo, por ejemplo, ceniza, tanto Morona Santiago, Chiborazo, Los Ríos, eh, Guayas, si se fuera, eh, si la dirección va al occidente, o también como Cañar, Azuay, como hemos tenido en ocasiones pasadas, en las cuales también se ha registrado eh, la caída de este producto volcánico. Entonces, en sí, al momento, en estos días, sí, ya hemos tenido caída de ceniza, tenemos que ver cómo va, a, digamos, cómo se podría evolucionar y básicamente podríamos esperar si la, ten, si la actividad sigue aumentando. Eh, y como se ha visto en erupciones pasadas, podría generar columnas eruptivas un poco más grandes, quizá eh, 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 flujos piroclásticos, y esta, la ceniza de estas columnas eruptivas, claro, dependerá mucho de la dirección y de la velocidad de los vientos. Eh, Silvia, eh, clarísimo. Antes de darle el paso a Javier Segarra, que ya está conectado en plataforma eh, con nosotros, una pregunta, en el evento de verificarse un hecho eruptivo, ¿Cuánto es la capacidad, eh, cuánto tiempo tiene la sociedad cercana al evento de, de erupción para reaccionar frente a lo que suceda? Cenizas, manda, movimiento telúrico, todo lo que un hecho de Dios o la naturaleza como este demande de la sociedad que se encuentra dentro del área de afectación. Claro, bueno, en el Sangay es un caso bastante particular porque es un volcán que se encuentra bastante remoto. No tenemos poblaciones cercanas, afortunadamente, como caso contrario, como, es, como fue o es lo del Tunguragua, que teníamos población que vivía directamente en las faldas del volcán. Entonces, ahí, digamos, la, la, la respuesta tenía que ser mucho más inmediata cuando se generaban flujos piroclásticos. En el caso del Sangay, uh, lo que más puede afectar eh, son, pueden ser los flujos de lodo y que hemos visto eh, que ha cambiado bastante la, digamos, el paisaje de, del río Pano porque han bajado bastantes flujos de lodo e inclusive han, a, digamos, han ayudado a que los cimientos del puente de, del río Pano que conecta Puyo con, con Macas eh, haya sido desestabilizado. Por otro lado, entonces, eh, mejor dicho, en ese sentido, eh, cuando ya se ve que la... la una erupción más fuerte está viniendo, uh, se puede alertar en cuál sentido, en el sentido de que, claro, primero, nadie debe estar cerca de ese volcán, porque es un volcán bastante peligroso, es muy, muy explosivo. Por otro lado, no se puede estar cerca de los cauces del, de los ríos, de los ríos Volcán y, y ríos Sangay. Y por otro lado, también tenemos, uh, se alerta acerca de la ceniza volcánica. Sí, acerca de la ceniza volcánica que pueda afectar a las diferentes provincias. Por un lado, 
hacia a las personas, eh, perdón, a las, a, a, las, a, a las personas, a la vegetación, a la ganadería, pero por otro lado también al espacio aéreo. Eh, le paso a mi compañero Javier Segarra con el buenos días, Javier, ¿qué tal? Parece que se le congeló a Javier la, la imagen. Bueno, Doña Cera. A ver, Javier. No está, Alberto, parece que tuvimos algún, sí, algún inconveniente. Eh, doctora, agradecerle muchísimo a, por estos minutos, por orientarnos en, en torno a estos temas, ¿no? Eh, y es increíble porque justamente, justamente eh, nosotros decíamos más temprano, informando sobre este asunto, que es increíble cómo esto de las condiciones climáticas, a veces el tema del viento o lo que percibíamos acá en Guayaquil, por ejemplo, en poblaciones cercanas al lugar donde está ubicado el Sangay, en la propia eh, provincia de Morona, Santiago, no lo sentían, ¿no? Como Macas o la localidad de Sucú. Entonces, es, es increíble todo esto, pero en todo caso, pues, hay que llamar a la tranquilidad, ¿no? Bueno, hay que decir que al momento no tenemos, un, no, no tenemos indicios eh, ahorita que se está generando que hay una erupción, una erupción mucho más fuerte porque el volcán está en erupción. Llamar a la tranquilidad no tanto, siempre tenemos que estar pendientes y es algo que siempre recalcamos. El Ecuador es un país netamente volcánico y sísmico en el cual eh, todos los habitantes de este país necesitamos conocer cuáles son los peligros a los que yo me puedo enfrentar si estoy en una zona u otra. Eh, ustedes más que nada saben, allá en Guayaquil se han tenido sismos en las últimas semanas, uh -huh. pero también se pueden ver afectados por la, por la caída de ceniza. En ese sentido, a más que llamar a la tranquilidad, es un momento en el cual nosotros podemos aprovechar para prepararnos ante una situación adversa que ya pueda ser. Si yo estoy, eh, si sé que eh, estoy en una zona que puede caer ceniza, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Claro, claro, conocimiento pleno. Ahora sí, Javier, está conectado ya con nosotros Javier Segarra. Javier, adelante. 9 con 10. Tienes el dispositivo, por favor, actívalo. A ver, ¿ahí me escucha? Ahí sí, ahí sí. Ahí Gracias, sí. buenos días eh, ¿Qué tal, a buen todos. Día? Eh, buenos días a la doctora que también está en el panel eh, a través de la plataforma. Doctora, sí, una sola consulta. La verdad que quisiera saber eh, si en este monitoreo permanente que ustedes realizan en relación al Sangay, eh, la situación es bastante complicada. Yo sé que no se lo puede determinar de la noche a la mañana, pero en el monitoreo que han tenido en los últimos tiempos, ¿creen que esta es una situación bastante complicada la del Sangay o no? ¿A, ¿A qué se refiere precisamente a lo que se registró a los en el sentido de, de semana? Sí, en el sentido de la, de la fuerza que pueda tener en esta última erupción. En la última erupción del día de ayer. Bueno, ahí eso me gustaría, me gusta, eh, me gustaría comentar. El, este proceso de, y de lo cual hubo muchísimas personas que dijeron que escucharon sonidos, bramidos y tipo explosiones en el Sanga, eh, en, las local, en las provincias de Azuay y también de, de Guayas. Uh, esto mm. se debe a la actividad volcánica del volcán, del volcán Sangay y tiene que, es, digamos, son condiciones bastante, deben cumplirse condiciones súper especiales para que estos sonidos puedan ser escuchados a largas distancias. Esto no es un hecho aislado, esto ya se ha generado y ha podido eh, escucharse eh, cuando el volcán de Umuragua estaba en erupción. Eh, estos sonidos podían escucharse tanto en la provincia del Guayas como también en la provincia de la Suaycañá. Entonces, ¿cuáles son las condiciones especiales? Por una parte es la direccionalidad del viento, que está hacia el occidente, en el Ecuador y hacia el suroccidente, y es justamente donde están localizadas estas dos provincias. Y por otro lado, estos sonidos fueron perci percibidos, escuchados durante la noche. Entonces, cuando ya la contaminación auditiva eh, eh, ya no es tan intensa, ¿no? sino es más bien calma. Y por otro lado, durante la noche, la, la, digamos, la temperatura en la atmósfera es mucho más regular, lo que hace que las ondas acústicas puedan viajar con más... Con más, uh, con más facilidad y puedan ser escuchadas en larga, a largas distancias. Eso dependerá del de desenvolvimiento que pueda tener dentro del de, eh, área como tal donde está ubicado el Sangay. Eh, y la otra inquietud que tengo es, si bien no hay poblaciones cercanas, eh, la magnitud que podría en una eventualidad tener el Sangay sí reflejaría que hay situaciones que deben o de... Eh, lugares en los que se deben de proteger o evacuarse. Claro, sin duda. Sí, sin duda, porque ahí, por ejemplo, 
eh, se tiene histo eh, registros históricos que zonas que están asentadas a lo largo de los ríos, que están cercanas, digamos, ligeramente cercanos al, uh, o que nacen del, del volcán Sangay, han sido afectados por, por flujos de lodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener precaución y por eso, digamos, eh, es tan importante seguir con el monitoreo y más que nada seguirse informando de las fuentes oficiales. Doctora, gracias de mi parte. ¿eh? Una buena mañana, Alberto. Claro que Muchas sí, gracias. agradecerle, doctora, gracias por este tiempo, por la orientación y precisamente de eso se trata, ¿no? De que la gente tenga bien claras las eh, condiciones, las características de nuestro país. Eso como punto de partida y lo otro siempre mantenerse informado a través de canales oficiales, ¿no? Yo creo que eso de alguna manera pues abona precisamente en la tranquilidad a la que me referí. Un fuerte abrazo y gracias por dispensarnos estos minutos. Gracias, hasta luego, un buen día. La doctora Silvia Vallejo es vulcanóloga del Instituto Geofísico.